வணக்கம் இது வெல்லும் சொல் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இன்றைய இந்த வார வெல்லும் சொல் நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நம்மோடு இணைகிறார் புரட்சி இயக்குனர் இயக்குனர் திரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவர்கள் வணக்கம் சொல்லி பயணிக்கலாம் வணக்கம் ஸோ எப்படி சார் இருக்கு ஹெல்த்லாம் ஓகேவா ஐயோ நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் ஸோ ஏன்னா நார்மலாக கொஞ்சம் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரைடு அப்படிலாம் வரும்போது அது வெளியில் ஒரு பரபரப்பாக இருக்கும் மீடியாஸுக்கெலாம் ஸோ உங்களுக்கும் அந்த பரபரப்பு இருக்குதா ஓஞ்சிடுச்சா எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் டேக்ஸ் கட்டுறோம் அது எங்கள் கடமை அவங்களுக்கு அவங்க கடமை பண்ணுறாங்க இன்கம் டேக்ஸ்காரங்க அது அவங்க டியூட்டி ஏன்னா இதில் எந்த விதத்துலையும் டென்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது விஜய் பெர்சனலாக குறிவைக்கப்படுறதான் நினைக்கிறீங்களா விஜய் ஜோசப் விஜயாக எப்போ சார் மாறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஜூன் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்னைக்கு தான் அவர் பிறந்தார் அன்னைக்கே வச்சாச்சு ஜோசப் விஜயன் பொது பொது மேடைக்கு வர்றார் பொது மேடைக்கு வரும்போது அந்த பேர் கூட காமனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக அப்படி இருக்கட்டும் விஜய் நோக்கிடும் அது பொதுமக்களுக்கு அதே நேரத்தில் எந்த ஒரு காரணத்திலையும் நாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற என்ற உண்மையை மறக்கவில்லை ஏன்னா வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு தெரியும் நுழைஞ்ச உடனே மாதா தான் இருப்பாங்க நான் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தவன் எங்கள் அப்பா ஒரு கிறிஸ்தவர் ஞானப்பிரகாசம் பிள்ளை அவருடைய மகன் சேனாதிபதி பிள்ளை சேனாதிபதி பிள்ளையுடைய மகன் எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் எஸ் ஏ சந்திரசேகரன் கூட என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சேனாதிபதி பிள்ளையின் மகன் அலெக்ஸ் சந்திரசேகரன் இன்னிலிருந்து என்னை எல்லாரும் இப்படி கூட கூப்பிடலாம் அலெக்ஸ் சந்திரசேகர் அலெக்ஸ் மாதிரி உங்களையும் அலெக்ஸ் கூப்பிடலாம் சந்திரசேகரன் கூட விட்டுருங்க வெறும் அலெக்ஸ்ன்னு கூப்பிடுங்க நான் என் வீட்டுக்குள்ளே வந்தவங்க யாருக்கும் அது அந்த உண்மை தெரியாது சார் வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே மாதா தான் சார் இருப்பாங்க மாதாவை தாண்டி தான் வீட்டுக்குள்ளே வரணும் ரஜினிக்கு மிஸ்டர் கிளீன் பட்டம் கொடுக்கக்கூடிய சிலர் விஜய்க்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி கடுமையான வார்த்தைகளை விமர்சிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா விஜய் ஜோசப் விஜயாக இருப்பதும் ரஜினிகாந்த் ஆன்மீக அரசியலை முன்வைக்கிறதும் தான் காரணமா சார் நான் அவரை பத்தி நான் பேச விரும்பல சார் ஒரு நாள் ஆன்மீக அரசியல்ன்றாரு இன்னொரு நாள் எம்ஜிஆர் அரசியல்ன்றாரு எம்ஜிஆர் ஆட்சியை கொடுப்பேன்றாரு இன்னொரு நாள் தமிழ்நாடு தான் தமிழர்கள் தான் சோறு போட்டு அங்கே எனக்கு அப்படின்றாரு இன்னொரு நாள் தேசியத்தை பற்றி கவலைப்படுறாரு தமிழ்நாட்டை பற்றி கவலைப்படாமல் இது வந்து எனக்கு அவரை பற்றி நம்ம இல்லை நீங்கள் ஏன்னா கமல் அறுபது விழாவில் நீங்கள் தான் வந்து ரஜினிகாந்த் வரணும் நீங்கள் கமலும் ரஜினியும் இணைந்து வரணும் நீங்கள் இனியில் அதற்காக பார்த்துப்படுறீங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக நிச்சயமா இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுனால சில உண்மைகளை நம்ம வந்து மறைக்கக்கூடாது சார் வருத்தப்படுறேன் ஏன்னா ஒரு மாற்றம் வேண்டும்னு நினைச்சேன் சார் ஒரு இயக்கம் அது சில ஆண்டுகளாக ஒரு மாற்றம் வர வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் சார் ஏன்னா தமிழ்நா தமிழ்நாடு தான் எனக்கு என்னை வாழ வைத்தது தமிழர்கள் தான் எனக்கு சோறு போட்டார்கள் அந்த தமிழர்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழர்களுக்கு விரோதமான கருத்துக்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறார் ஒருத்தர் இப்படி விரோதமான கருத்தை சொல்லும் போது இன்னொருத்தர் வந்து மறுப்பு சொல்ல மாட்டேன்றார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தா என்ன ஆகும் அங்கே காம்பிரமைசிங் ஆகிறாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் தமிழர்கள் தமிழர்ன்றாங்க ஒருத்தர் தமிழர்களுக்கு விரோதமாக கருத்து சொல்லும் போது இவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அதை பற்றி இதெல்லாம் சைலண்ட் ஆகிட்டாங்க சைலண்டாக இருக்காரு இவங்க ரெண்டு மாற்று கருத்துள்ள இருவர்கள் ஒன்றிணைத்தால் என்ன ஆகும் விஜய் வீட்டில் ரைட் நடந்த ஒன்று நாம் தமிழர் கட்சியிலேருந்து சீமான் போன்ற கொடுத்துருவாங்க அவர் தமிழர் தமிழர் என்பதால் குறிவைக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிறார் அப்போ தமிழ் தமிழர் அதனால் விஜய் குறிவைக்கப்படுகிறார் என்று வைக்கக்கூடிய வாதம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஆன்மீக அரசியல் வைக்கின்ற பொழுது அவர் தமிழர் இல்லை அப்படின்னு வைக்கக்கூடிய வாதம் இன்னொரு பக்கம் அப்போ ரஜினிகாந்துக்கு எதிராக விஜயை இந்த மண்ணின் மைந்தர் தமிழர் என்று முன்னிறுத்துவதற்கான ஒரு முயற்சிகள் நடக்கிறதா அப்படி ஒரு முயற்சி நடக்கிறதுனாலேயே விஜய் குறிவைக்கப்படுகிறார் சார் அவர் தமிழர்னு இனிமேல் நான் சொல்லணுமா சார் எனக்கு பிள்ளையா பிறந்த ஒருத்தர் தமிழர்கள் எல்லாம் வேற யாரா இருப்பார் சார் இதுக்கே போய் இந்த தமிழர்கள் தான் 
இவர் தமிழன் தான் அப்படின்னு அந்த அரசியலை முன் வச்சு விஜய் ஆதரித்து வரக்கூடிய குரல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஒரு ஒரு தமிழன் பாதிக்கப்படும் போது இன்னொரு தமிழன் துடிப்பாங்க ரஜினிக்கு வரலீங்க ரஜினி ஆதரிக்க நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க தமிழனுக்கு பாதிப்பு வரும்போது ஒரு தமிழன் துடிக்க வேண்டும் துடிக்கலன்னா துடிக்கலன்னா எங்கெல்லாம் விஜய் துடிச்சிருக்கிறாரு எங்கெல்லாம் ரஜினி துடிக்கல அதாவது நீங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டு எடுத்துக்கங்க சார் வளர்ந்து வருகின்ற ஒரு ஹீரோ விஜய் ஈழத்தமிழர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது இடங்களில் இவர் சென்னையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாரு அத்தனை மாவட்டங்கள்லையும் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க இதேப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் யாருக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்கும் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஈழத்தமிழர்களுக்காக கரெக்டா அப்படி அன்னையிலிருந்து அந்த அதுதான் சொல்றேன் இருந்தார் அப்படின்றது இல்ல ஒரு தமிழன் தமிழன் பாதிக்கப்படும் போது தமிழனுக்கு அந்த துடிக்குது இல்ல அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் தமிழ் சமூகத்தில் நிறைய அப்போ தூத்துக்குடியில ஏதோ ஒரு துப்பாக்கி சொன்ன நடந்தது துப்பாக்கி சொன்ன நடந்தது அதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க ரொம்ப பேரு யாருக்குமே தெரியாம இங்க இருந்து போய் சின்ன சின்ன தெருவுகள்ல கார் போகாது மோட்டர் சைக்கிளில் டூ வீலரில் உட்காந்து போய் ராத்திரி நேரத்தில் ஒரு செலிபிரிட்டி போகிறார் அவருக்கு ஏதாவது நடந்திருந்தால் என்ன சார் ஆகிருமே ஒரே பிள்ளை போய் அத்தனை குடும்பத்தையும் பார்த்துட்டு ஆறுதல் சொல்லிட்டு வர்றார் அவர் நினச்சிருந்தால் அது அரசியலாக்கியிருக்கலாம் பகலில் இத்தனாம் தேதி வர்றேன் ஒரு பார் அத்தனை பேரையும் சேரு அப்படி ஊர்வலமாக போய் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் பண்ணியிருக்கலாம்ல ரஜினிகாந்தும் போயிட்டு வந்தார் தூத்துக்குடி போயிட்டு வந்து என்ன சொன்னார்ன்றதான் வேடிக்கை அது அப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நீட் தேர்வில் ஒரு பொண்ணு அனிதா அனிதா அவங்க வீட்டுக்கு போனார் யாருக்காவது தெரியுமா இல்லை போயிட்டு வந்து அவர் ஃபேஸ்புக்கில் நான் வந்து இங்கே போனேன் சொன்னாரா அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த உணர்வு ஒரு சகோதரி பாதிக்கப்பட்டா இப்போ தூத்துக்குடி எதுக்கு போனார் அத்தனை தம்பிமார்கள் அத்தனை அண்ணன்மார்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் ஸோ அவங்க குடும்பங்களுக்கு போனார் இங்கே அனிதா ஒரு தமிழ் பொண்ணு இவங்கெல்லாம் யாராவது கிறிஸ்தவங்க நினச்சிட்டு போனாரா தூத்துக்குடியில் அத்தனை பேரில் அத்தனை வீட்டுக்கு போனார் இதில் எத்தனை வீடு கிறிஸ்தவ வீடுன்னு எனக்கே தெரியாது இல்லை அனிதா கிறிஸ்தவ பொண்ணா விஜய் அவர்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம் அந்த கல்யாணம் எங்கே நடந்துச்சு ராணி மையம்மை ராணி மையமேல தமிழ் முறைப்படி இரண்டு குடும்பத்தின் தாய் தகப்பன் அவ்வளவுதான் இரண்டு குடும்பங்களில் தாய் தகப்பன் இருந்து இந்த கல்யாணம் நடந்தது சர்ச்சில் நடக்கல சர்ச் அதுதான் சொல்ல வரேன் ராணி மையம்மை ஆள்ல தான் கல்யாணம் நடந்துச்சு நான் ப்ரூஃப் கொடுத்துறேன் அது போட்டோ கொடுக்குறேன் அவர் சர்ச்சில் நடந்ததுன்ற ப்ரூஃப் உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா நீங்க இதே இடத்துல உட்கார வச்சு அவரை என்ன பண்ண போறீங்க நிச்சயமா கேள்வி எழுப்பணும் அதுல மாற்றுக்கிறது இல்லை கேள்வி எழுப்பக்கூடாது அவர் வந்து சாரி சொல்லணும் மன்னிப்பு கேட்கணும் வருத்தம் தெரிவிக்கணும் ஒரு தவறான செய்தியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போறாருனா இதே இதையெல்லாம் அவர் ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்பெல்லாம் வந்து சார் பொய் சொல்லிட்டு தப்பிக்க முடியாது சார் ஸோ நான் ஏன் அதை திருப்பி திருப்பி கேட்குறேன்னா வெளிநாடுகளில் இருந்து கோடிக்கணக்கான பணம் இங்கே வருகிறது அது திரைத்துறைக்குள்ள மதமாற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது நீங்கள் இந்த மதத்துக்கு மாறிங்கன்னா இந்த மாதிரி காசு உங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அதற்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் மதமாற்றத்திற்கு பணத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று அர்ஜுன் சம்பத் போன்றவர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக திருப்பி திருப்பி அந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அதாவது உழைச்சி சம்பாதிக்கிறேன் சார் உழைச்சி கடுமையாக உழைச்சி இல்லையா ஆனால் உழைக்காமே சிலர் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு நான் கேள்விப்பட்டேன் உண்மையாக பொய்யான்றது மக்களுக்கு தான் தெரியும் அது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஆன்மீகவாதி சித்தர் வந்து அவர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் மே வெளிநாட்டில் சிகிச்சைக்குள்ள இருக்கார் சிகிச்சையில் இருக்கிறவர்கிட்ட போய் ஒரு பெரிய மனுஷர் நம்மால் போய் சிகிச்சையில் இருக்கிறவர் போய் கோயம்புத்தூரில் எனக்கு உண்மையில் ஒரு வீடு வேணும்னு கேட்குறாரு ஏய் உழைச்சி வீடு வாங்கணும்ல நாங்கள் உழைச்சி ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் வாங்கியிருக்கோம் நீ உழைச்சி வீடு வாங்கணும்ல 
போய் அவர் உயிருக்கு போராடிக்கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு வீடு வேணும் ஐயா கொடுப்பீங்களா இது எப்படி இருக்கு இது எப்படி இருக்கு அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க விஜய்யை என்ன சொல்றாரு என்ன வார்த்தை ஃப்ராடு உழைக்காம நீ சம்பாதிக்கணும்னு பார்க்குற உழைக்காம வீடு வாங்கணும்னு பார்க்குற உழைக்காம கார் வேணும்னு பார்க்குற உழைக்காம உல்லாசமாக இருக்கலான்னு பார்க்குறேன்னா இது எப்படி சிஏஏ சரியான சட்டம் தான் அதனால் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை என்று ரஜினிகாந்த் அவருடைய கருத்தை சொல்லிட்டார் எல்லா மதத்தினரையும் ஒன்றாக நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடிய விஜய் போன்றவர்களுக்கு இதில் என்ன கருத்து இருக்குது குறைந்தபட்சம் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் இதில் என்ன கருத்தை சொல்லியிருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் விஜய் பற்றி எனக்கு தெரியாது அவர் என்ன கருத்து சொல்ல போகிறாருன்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நல்லா தானே இருக்குது நல்லா தானே இருக்குது இதே மாதிரி தான் அப்படின்றாங்க இந்த சட்டம் வந்தாலும் இப்படி தான் இருக்க போகிறோன்றாங்க அப்புறம் எதுக்கு அந்த சட்டம் இப்படி இருக்கலாமேங்கிறீங்க அவங்க சொல்கிறாங்க யாருக்கும் பா பாதகம் இல்லை இந்த சட்டத்தினால இந்தியாவில் இருக்கின்ற யாருக்கும் பாதகம் இல்லை அப்படின்றாங்க அப்புறம் எதுக்கு இந்த சட்டம் அப்போ அதுக்குள்ளே இன்னமும் இருக்குதோ இல்லை ஏன் நான் கேட்குறேன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிஏஏ கருப்பு பண ஒழிப்பு என்று அடிப்படையில் வைக்கப்பட்ட பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை டிமானிசேஷன் இன்ன பிற விவகாரங்களை மோடி அமித்ஷா கூட்டணியை கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனன் என்று சொல்வது என்று திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பெரும்பாலான பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய திட்டங்களை ஆதரிக்கிறார் பாஜகவுடைய தலைவர்களை வெளிப்படையாகவே அவர் வந்து போற்றுகிறார் பாராட்டுகிறார் விஜய் மெர்சல்ல சில விமர்சனங்களை வைக்கிறார் அதன் பிறகு அவர் சில இடங்களில் குறிவைக்கப்படுகிறார் அப்போது பாஜக ஆதரவு நிலைப்பாடு எடுத்ததால் வருமான வரித்துறை ரஜினிகாந்தை ஒரு விதமாக பார்க்கிறது பாஜகவை விமர்சித்ததால் விஜயை வேறு ஒரு விதமாக பார்க்கிறது என்று இந்த வருமான வரித்துறை விவகாரத்திலேயே ரஜினியும் விஜயும் ஒப்பிட்டு இங்கே விவாதங்கள் நடந்தன இப்போ ரஜினிகாந்திற்கு ஒரு பார்வை விஜய்க்கு ஒரு பார்வையான ஒரு கேள்வி அது 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 அதுக்குள்ளேயே நான் போக விரும்பல சார் சாதாரண விஷயம் சார் அது அதாவது வருமான வரித்துறையை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு எனக்கு இல்லை நான் வருமான வரித்துறையை பற்றி பேசல ஒரு அரசாங்கத்தை நம்ம குறை கூறும் போது அது அந்த கட்சியை குறை கூறுவதாக நான் நினைக்கல சார் இப்போ பணம் இத மதிப்பீடு சொன்னீங்க அதனால மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு தெரியுதுல்ல இப்ப நானே வந்து வாட்ச் பண்றேன் ஒரு சாதாரண ஒரு பெரிய அரசியல் எல்லாம் தெரியாது உங்க அளவுக்கு எனக்கு பட் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு செல்வாக்கும் இன்னைக்கு அப்படி அப்படியே இந்த லேட்டஸ்ட் டெல்லி ஸோ மக்களுக்கு தெரியுதில்ல எது தவறு ஸோ ஐந்து வருடத்துக்கு முன்பு இருந்த செல்வாக்கு பாஜகவிற்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கிறேங்கிறீங்க நான் சொல்றேன் சொல்றது தேர்தல் முடிவில் அடிப்படையில் வச்சுருக்கேன் மாநிலங்களுடைய சொல்றேன் ஓகே இல்லை மாநில தேர்தல் முடிவில் வச்சு நீங்கள் அந்த அனுமானத்துக்கு வரீங்களா அதுதான் எனக்கு அப்படித்தான் புரியுது எனக்கு பாதிப்பு அடைஞ்சதுனால தானே நீங்கள் நல்லது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் கிடச்சிருக்க போகுது சமீபத்தில் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தார் அது உங்கள் கவனத்துக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரஜினி மலை அஜித் தலை விஜய் வந்து அஜித் ரஜினியோடு ஒப்பிடுவதற்கு விஜய் ஒப்பிடாதீர்கள் அப்படின்னு ஒன்று வச்சார் விஜயினுடைய அந்த புகழை அல்லது வளர்ச்சியை நிராகரிக்கிறார்களா அதாவது சார் அஜித்தும் விஜயும் நெருங்கிய நண்பர்கள் சார் இங்கே அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவ்வளவு நெருக்கமான உண்மையான நண்பர்களாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படா சிண்டு போட்டி வர்றது இவங்க ரெண்டு பேரையும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தரை நம்ம எழுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு என்ன ஆதாயம் ஒரு டாக்ட் என்னது ஒரு தந்திரமான ஒரு இது விஜய் அரசியலுக்கு வந்தால் நாங்கள் வரவேற்போம் என்று வரக்கூடிய குரல்கள் விஜய் இந்த மண்ணின் மைந்தர் விஜய் தமிழர் என்ற குரல்களுக்கு நீங்கள் அமைதி காப்பது அல்லது அப்படி நாங்கள் எங்களுக்கு அது அவர்களுடைய கருத்து அதில் உடன்பாடு இல்லை என்பது போன்ற கருத்துக்களை தெரிவித்து அதை மறுக்காமல் இருப்பது அப்படிங்கிறதே அந்த கருத்துக்களை அதாவது விஜய்க்கு ஆதரவாக வரக்கூடிய கருத்துக்களை நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறீங்க அல்லது ஆதரிக்கிறீங்க அல்லது அதில் என்ன தவறு சரிதானே என்று ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்ற இடத்துக்கு வந்துடாதாது அதில் தவறே இல்லை சார் மக்கள் யாரோ ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் இவர் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க சில தலைவர்களும் அதுக்கு அப்படிதான் எங்கிட்டே பேசுகிறாங்க இதில் என்ன தவறு இருக்குது விஜய் வரணும்னு பேசுகிறாங்க ஆமாம் இதில் தவறே இல்லை அவங்க அவங்க மக்களுடைய எண்ணங்களும் அப்படி தான் இருக்குது சில த சில தலைவர்கள் அவங்க எண்ணமும் அப்படி தான் இருக்குது அவங்க அதில் என்ன தவறுன்றீங்க நீங்கள் இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வேணும் யாரோ ஒரு இளைஞன் யாரோ ஒரு நல்லவன் 
ஒரு மாற்றத்தை விரும்புறாங்க அது அந்த அதுதான் சொல்றேன் அந்த மாற்றத்தை வச்சு தானே இப்ப ரஜினிங்க வராரு கமலம் வராரு வளர்ந்து <laughs> 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 இந்த மண் வாசனையிலேயே வளர்ந்து அப்படி வந்த ஒரு ஒரு ஒருவன் சார் சிலர் அங்கிருந்து வந்திருக்கலாம் அங்கே செட்டில் ஆகிருக்கலாம் அது வேற விஷயம் நீங்கள் பாராட்டிய ஆதரித்த ரஜினி போன்றவர்கள் கமல் போன்றவர்கள் உங்களுக்கு பக்க துணையாக நின்றார்களா நின்றிருக்கிறார்களா இன்னைக்கு நான் நான் யாரையுமே நான் குறைந்தபட்சம் ஒரு தாழ்மீர ஆதரவாவது தெரிவிக்கப்பட்டுதான்னு கேட்குறேன் இல்லை அது ஒரு த நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஒரு தமிழன் பாதிக்கப்பட்டால் உன்னர் தமிழனுக்கு உணர்வு வரும் ஒரு நெஞ்சு இதயம் துடிக்கும் இல்லையா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் என்ன என்ன காரணம்னு எனக்கே தெரியல அதாவது ஒரு நடிகன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு நடிகனாகவும் குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கலாம் ஒரு தமிழன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு தமிழனாக குரல் கொடுக்கணும் ஒரு தம்பி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு அண்ணனாக குரல் கொடுத்துருக்கணும் குரல் கொடுக்கல அதை பற்றி நாங்கள் வந்து நீங்கள் கேட்குறதுனால தான் இந்த பதில் வருது மைண்டில் அது இல்லவே இல்லை ஏன் இவங்கள்லாம் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணலன்னு இல்லவே இல்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து அவங்க சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மக்களை சொல்கிறீங்க மக்கள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஏன் இப்படி நடக்குது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு ஒவ்வொருத்தரும் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இல்லையா அதுதான் நம்ம மைண்டில் இருக்கே தவிர யார் குரல் கொடுக்கல அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கேட்டதுனால ஏ ரகமான சமீபத்தில் ஒன்று சொன்னார் மதத்தால் பிளவுபடுத்தும் முயற்சி நடக்கிறது ஆனால் அதை தாண்டி நாங்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்கிறோம்ங்கிறார் இந்தியாவை மதத்தால் பிளவுபடுத்தும் முயற்சி நடக்கிறது அப்படின்னு ஏ ரகமான் வருத்தப்படுறாருங்கிற அளவுக்கு நிலமா இருக்கு எல்லாருமே வருத்தப்படுறாங்க சார் எல்லாருமே ஒரு ஓரளவு உண்மையை தெரிந்த எல்லாருமே வருத்தப்படுறாங்க அவரும் மனிதம் தான் சார் அன்பு பற்றி தான் சார் அவரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஏ ரகமான் சாரும் பட் அவர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள அவர் மதத்தை தான் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு நெறிமுறைகள் வேணுமா இல்லையா ஒரு மனிதனுக்கு அதுதான் எல்லா மதங்களும் போதிக்குது ஆனால் வெளியே வரும்போது எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கிறார் சார் உங்கள் கனவுகள் பழிக்கட்டும் நனவாகட்டும் இயக்குனர் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவருடைய அந்த கனவுகள் நனவாகட்டும் என்று நாமும் வாழ்த்தி நம்மோடு இவ்வளவு நேரம் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவருக்கு நியூஸ் பதிலெடுத்த தமிழ்நாடு சார்பாக நஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் நன்றி மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றேன் நான் செந்தில் நன்றி